ഇത് ആത്മകഥ പറച്ചലല്ല നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ രസമുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിനിമ സംബന്ധമായ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം ആ ലോകത്ത് പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ നടി നടന്മാർ സംവിധായകർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഗായകർ ഗാനരചയിതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സാഹിത്യകാരന്മാർ അങ്ങനെ പലരും ഒരു തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ കളിയൊക്കെ കൊണ്ട് തുടങ്ങി പക്ഷൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ആളിനെ മനസ്സിലായല്ലോ സംവിധായകൻ സത്യനന്ദിക്കാട് നന്ദിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയുടെ മായിക ലോകത്തേക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു പറ്റാൻ പറ്റി ഞാനും പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അതെ കാരണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലാരും സിനിമയിലുള്ളവരില്ല ഒരു വലിയ കലാ പാരമ്പര്യം എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല ചെറുതുണ്ട ചെറുത് ഇനി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വാതിൽ കടന്നകത്ത് കയറിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചില സ്കൂളുകളിലോ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയാറില്ല ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉത്തരം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ്യമാണെന്നാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കും അത് പിന്നെ പല പല ഉദാഹരണങ്ങളും അതിന് സഹായമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെ ധാരാളം മദ്യവന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ നയാ പൈസയ്ക്ക് ഗതി ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ കാശുണ്ടാവില്ല ഒന്നും വിൽക്കാനുണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത തെരുവിൽ നടക്കുന്ന കള്ളുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫുൾ ഫിറ്റായിരിക്കും അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും കുടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാര്യം അവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആരും കള്ളു കുടിക്കാൻ ശ്രീനി കുടിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ കുടിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സത്യം ഒന്നും പേരിട്ടത് അത് ശ്രീനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല കാര്യം കള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ എന്തിക്കാർന്ന് വിട്ടു പോവാനുള്ളത് പേരിട്ടത് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിനും സിനിമയായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് എനിക്ക് സത്യൻ എന്ന് പേരിട്ടത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് അന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് മോഹനൻ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഞാനത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ചേട്ടൻ സിനിമ ഭ്രാന്തനാണ് സിനിമ ഏത് സിനിമ വന്നാലും കാണുക ഫസ്റ്റ് ഇടം പോയിട്ട് കണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന അതിൻ്റെ കഥകൾ പറയും അല്ലാതെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്തായാളല്ല അല്ലല്ലല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ സിനിമ കാണൽ വലിയൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യൻ സിനിമാ നടൻ സത്യൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമയിലെ സത്യനോടുള്ള ആരാധന മൂത്തിട്ട് ചേട്ടൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് സത്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് 